ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి వారిలారా మరొకసారి ఈ యొక్క ఫేత్ వే ఛానల్ ద్వారా మీ యొక్క గృహాలను దర్శించడానికి యేసుక్రీస్ యొక్క వర్తమానం మీ యొక్క గృహాలకు తీసుకొని రావడానికి అలుపుడైనటువంటి నాకు కూడా ప్రభు ఇచ్చినటువంటి మహాకృపను బట్టి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను బాగున్నారని నమ్ముచుకుంటూ ఉన్నా తర్వాత ఈ యొక్క ఇవన్నీ కూడా నువ్వు లెండి డేస్గా మనకందరికీ క్రైస్తవ జీవితంలో మనకందరికి కూడా పరిచయం అయినటువంటిదే ఈసారి నుండి ఈ యొక్క లెండి డేస్ గురించి అనేక వైన వర్తమానాలు ఎవరైనా ఆశిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం దయచేసి మీరు మిస్ అవ్వకోకోకుండా మీరు తప్పనిసరిగా వీక్షించాలని ఆశిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి మా సంఘం కొరకు ప్రార్థన చేయండి మీరు కూడాను ఒకవేళ మీ ప్రార్థన అవసరతలు చెప్పుకున్నట్లయితే మేము కూడా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం ఒక చిన్న పాట మనం పాడుకున్న తర్వాత మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వెళ్తాం ఏ పాప మెరుగని యో పావనామూర్తి పాపవి మోచకు నా పాలి దైవమ నా పాపముల కొర కీ పాట్లు నుంది నా పాలి దైవమ నా పాపముల కొర కీ పాట్లు నుంది నా ముళ్ళతో కీరీట మల్లిని శిరము పై జల్లాటము నమోతిరా ముళ్ళ పోట్లకు శిరము తల్లడిల్లగ సోమ సిల్లిపోతి విరాక్షక ఏ పాప మెరుగని యో పావనామూర్తి పాపవి మోచకు నా పాలి దైవమ నా పాపముల కొర కీ పాట్లు నుంది నా పాట బాగుందని నమ్ముచున్నా ప్రార్థన చేసుకొని మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వెళదాం మహాప్రేమియు గణమైనటువంటి మా తండ్రి మా యొక్క జీవితంలో మీ యొక్క జన్మం గురించి మేము ధ్యానం చేయటానికి అలాగే మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి క్రొత్త సంవత్సరముల యొక్క ఏర్పాట్ల గురించి మేము ధ్యానం చేయటానికి క్రొత్త సంవత్సరంలో మీరు మాకు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి యొక్క మార్పులు చేర్పులు నడవడికలు మీ యొక్క ప్రవచనములు మీ యొక్క వాగ్దానముల కొరకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం అలాగే ప్రభు మా జీవితంలో మీ యొక్క శ్రమలను మీ సిలువను అలాగే మీరు చేసినటువంటి యొక్క ప్రభు మా తండ్రి మరి ప్రార్థనలను మీ జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటానికి మీరు చూపిన గొప్ప కృపను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరొకసారి అల్పడే నాకు కూడా ప్రభా మీరు సహాయం చేయండి వినివారికి కూడా మీరు సహాయం చేసి నడిపించండి మీరే మహిమా ఘనతను మీరు పొందుకోండి ఏసు నాములు కొంచెం నామ్ తండ్రి ఆమె మీ యొక్క బైబిళ్ళు మీరు తెరవండి దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వెళదాం ఈ క్రిందటి దినాల్లో భస్మ బుధవారం అనేటువంటిది క్రైస్తవులకు అందరికీ కూడా చాలా జ్ఞాపకంగా ఉండేటువంటి యొక్క జ్ఞాపకార్థ దినం ఈ భస్మ బుధవారం గురించి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం భస్మ బుధవారం అనగా యాష్ వెన్స్డే అని ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఉంటుంటా అయితే ఈ భస్మ బుధవారంకి ఉన్నటువంటి యొక్క అర్థం ఏంటి అని బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే భస్మ అనగా బూడిద యాష్ అని అర్థం వస్తుంది లేక ధూళి లేక దుమ్ము తర్వాత ఈ బూడిదకి అనేకమైనటువంటి పర్యాయ పదాలు కూడా చూసిస్తూ ఉంటా ఉన్నాయి ఒకటి బూడిద అనగా దుఃఖమునకు వేదనకు 
తర్వాత రోదనకు కన్నీళ్లకు పశ్చాత్తాపానికి ఇది సూచించేటువంటిదిగా ఉంటా ఉంటుంది ఈ యొక్క బూడిదే బైబిల్లో కొంచెం మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే దుఃఖముతోనూ వేదనతోనూ రోదనతోనూ కన్నీళ్లతోనూ పశ్చాత్తాపముతో ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యక్తి మనకి ఆ బూడిదకు సూచనగా ఒక వ్యక్తి బైబిల్లో మనకి కల్పించేటువంటి యొక్క వారు ఉన్నారు ఎవరు ఆయన ఆయన బైబిల్లో మనం చూస్తే మన ప్రభు అయినటువంటి యొక్క యేసు క్రీస్తు హలెలుయ్య దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే మతేసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినలోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ చాలా చక్కటి మాట మనకి కనిపిస్తారు ముప్పై ఏడవ వచ్చిన ఆయన దుఃఖపడుటకును చింతాక్రాంతు రగుటకును పోయి మొదలుపెట్టాను అని ఉంది బైబిల్ యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములో ఆయన మిగిలినటువంటి యొక్క మూడున్నర సంవత్సరాల్లో మొట్టమొట్టగా ఆయన చేసినటువంటి యొక్క ప్రార్థన గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన మహారోదనతోనూ దుఃఖముతోనూ చింతాక్రాంతుడుగా ఉండేటువంటి యొక్క ఆ పరిస్థితులలో ఆయన ప్రార్థన చేసినటువంటి యొక్క వాడుగా ఉన్నాడు ఇంకా కొంచెం మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే హెబ్రియులకు రాసినటువంటి యొక్క పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినలోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు గురించి పావులు చాలా చక్కగా మంచి వివరణ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక వాడు ఉన్నాడు ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన అని మనం చదువుకోండి ఆయన శరీర ధార్య ఉన్న దినములలో మహారోదనతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తను మరణము నుండి విడిపించగల వారికి ప్రార్థనను యాచనను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్న ఉన్నందున ఆయన అంగీకరించబడిన బైబిల్లో మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు శరీరధార్య ఉన్నటువంటి యొక్క దినాల్లో ఆయన మహారోదనతోను కన్నీళ్లతోను ఆయన ప్రార్థన చేసినటువంటి యొక్క వాడుగా ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్ వింటే యొక్క వాళ్ళారా ఎందుకు మత్తి అలాగా ప్రభు గురించి చెప్పాడు పావులు ఎందుకు యేసు ప్రభు గురించి అలాగా చెప్పాడు యేసు ప్రభు ఆయన చేసినటువంటి యొక్క ప్రార్థనల గురించి అనేకులు సంబోధించినటువంటి యొక్క వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు ఆయన సంబోధన మనం ఇందాక విన్నటువంటి యొక్క వారంగా ఉన్నాం ఎందుకు అలాగా ఆయన అల అంతగా శరీరధారి అయి ఉంటూ ఉన్నప్పుడు మహారోదనతోనూ కన్నీటితోనూ ఆయన పశ్చాత్తాపముతో ఆయన ప్రార్థన చేసినటువంటి యొక్క వాడుగా ఉన్నాడు మహారోదనతో ఆయన దుఃఖముతో వేదనతో రోదనతో కన్నీళ్లతో పశ్చాత్తాపముతో ఆయన ప్రార్థన చేసినటువంటి యొక్క వాడు ఉన్నాడు ఎందుకు అలాగా ఆయన ప్రార్థన చేశాడు అని బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ఏ పాపము కూడా చేయలేదు ఏ పాపము ఆయన చేయిపోయినప్పటికీ కూడాను ఆయన మహారోదనతో ఆయన ప్రార్థన చేశాడు కన్నీళ్లతో ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ఆయన మరి దుఃఖముతో ప్రార్థన చేశాడు వేదనతో ప్రార్థన చేశాడు రోదనతో ప్రార్థన చేశాడు కన్నీళ్లతో ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ఆయన ఒక పాపి కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఈ లోకంలో ఏ పాపము చేయిపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రార్థన అంతగా లోతైనటువంటిదిగా ఉంటూ ఉన్నట్లుగా బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన ఏ పాపము చేయిపోయినప్పటికీ కూడా మరి ఎందుకు అలాగా ప్రార్థన చేశాడు అని బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఏ పాపం చేయిపోయినప్పటికీ కూడా ఒక పాపికి ఒక మార్గమును చూపించినటువంటి యొక్క వాడుగా ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క వారులారా మన యొక్క జీవితములలో యేసు ప్రభు చేసినటువంటి ఈ ప్రార్థన ద్వారా మనకి ఏమి కనబడతా ఉందంటే ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు ఏ పాపము కూడా చేయలేదు ఆయన బైబిల్లో మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నామంటే అనేకులు శాస్త్రులు పరిచయలు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీలో నాలో పాపం ఉన్నదని మీరు ఎవరైనా సరే మీరు మరి నాలో తెలుసుకున్నగలుగుతారా అని ఒక మంచి సవాలును 
ఆయన విసిరినటువంటి ఒక వారు ఉన్నారు ఆ సవాలుకి ఎవరు కూడాను స్పందించలేకపోయారు ఇదిగో నీలో ఈ తప్పు ఉంది నీలో ఈ పొరపాటు ఉంది నీలో ఈ పాపం ఉంది నువ్వు ఇలాగా మరి నీ నీ యొక్క పాపముతో నువ్వు ముందుకెళ్తూ ఉన్నాం అంతవరకే కాదు నాలో పాపము లేదని నువ్వు ఎలా రుసూలు చేయగలుగుతున్నావు నీవు తల్లి గర్భములో నువ్వు పాపముతో పుట్టావు నువ్వు పాపములో పెరిగావు నువ్వు పాపములో జీవించావు అని కూడా ఆ ఉన్నటువంటి ఒక శాస్త్రులు పరిచయాలు ఏమాత్రం కూడాను ఆయన్ని అలాగ అనలేకపోయారు ఎందుకంటే సహోదరి సహోదరి ఆయన పుట్టుకలో పాపము లేదు ఆయన జీవితంలో కూడా పాపము లేదు అందుకని ఆయన ఎంత ధైర్యంగా తనకు ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ పరిశీలకి ఆ శాస్త్రులకి సద్దుకాయలకి నాలో పాపం ఉన్నదని మీరు ఎవరైనా సరే రుజువు చేయగలుగుతారా ఆయన ఒక మంచి సవాల్ ఇస్తున్నటువంటి ఒక వాడు ఉన్నారు ఆ సవాలుకి ఎవరు కూడాను జవాబు చెప్పలేకపోయినారు నోరు తెరవలేనటువంటి యొక్క పరిస్థితులు ఉంటూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం ఏ మనం ఏం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన ఏ పాపము చేయిపోయినా ఆయన ఏ పాపము ఎరగకపోయినా ఏ పాపములో పాల్గొనకపోయినా ఆయన పాపి అని ఎక్కడ కూడా ముద్ర ఎక్కడ కూడా వేయబడకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రార్థనకు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఆయన రోదనతో ప్రార్థన చేశాడు కన్నీటితో ప్రార్థన చేశాడు మహారథనతో ప్రార్థన చేశాడు వేదనతో ఆయన ప్రార్థన చేసినట్లుగా పశ్చాత్తాపముతో ప్రార్థన చేసినట్లుగా ఇందాక మనం విన్నటువంటి ఒక వారంగా ఉన్నాం తర్వాత కూడా నేను చెప్పేది ఎందుకనంటే ఆయన అలాగా ప్రార్థన చేయటానికి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక కారణం ఏంటంటే ఆయన ప్రజలకి ఆయన మనుషులకి ఒక మార్గమును చూపించినటువంటి ఒక వారుగా ఉన్నారు నాయన ఎవరైనా సరే నా ఎద్దుకు రావాలి అని అనుకున్నట్లయితే రెండోది ఏంటంటే నా సిలువ ద్వారా వచ్చినటువంటి యొక్క ఆ గొప్ప రక్షణ ఆ విడుదల ఆ మారు మనసు అనేటువంటిది నీవు సంపాదించుకోనుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటిగా ఒక పాపిగా నా దగ్గర రావాలి రెండోది ఏంటంటే నీ యొక్క విమోచన నీ యొక్క విడుదల లేకపోతే నీకు సరైనటువంటి యొక్క రక్షణ మారు మనసు యొక్క అనుభవం కావాలి నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో కూడా ఏమై ఉండాలని నువ్వు ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలంటే అని దేవుడు యేసు ప్రభు ఒక మార్గాన్ని చూపించినటువంటి ఒక వారు ఒక పాపి రక్షణ పొందటానికి ఒక పాపి విడుదల పొందటానికి ఒక పాపి రక్షణ పొందుకుంటానికి సరైనటువంటి యొక్క సూత్రం మార్గం యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఒక వారు ఉన్నారు యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారు ఎవరైనా సరే మారు మనసు పొందాలి నాకు మారు మనసు కావాలి నాకు రక్షణ కావాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు తప్పనిసరిగా నేను ఒక మార్గాన్ని చూపించాను మీరు ఆ మార్గములకు తప్పనిసరిగా రావు నేను ఎలా ప్రార్థన చేశాను నేను రోదనతో ప్రార్థన చేశాను దుఃఖముతో ప్రార్థన చేశాను కన్యలతో ప్రార్థన చేశాను పశ్చాత్తాపముతో ప్రార్థన చేశాను చింతాక్రాంతుడిగా ప్రార్థన చేశాను మహారోదనతో నేను ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి యొక్క ప్రియ ప్రియమైనటువంటి యొక్క వాళ్ళ యేసు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఒక వ్యక్తికి రక్షణ కావాలి ఒక వ్యక్తికి మారు మనసు కావాలి ఆ అనుభవం కావాలనంటే ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు ఈ మార్గం ద్వారా రావాల్సిందే ఈ మార్గమును అవలంబించాల్సిందే ఈ మార్గముల ద్వారానే మీరు వచ్చినట్లయితేనే అలాగా మీకు రక్షణ అనేది వస్తుంది మారు మనసు అనేటువంటిది వస్తుంది అని యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఒక వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ఏ వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఏ క్రైస్తవుడు అయినప్పటికీ కూడా ఏ క్రైస్తవురాలు అయినప్పటికీ కూడా నిజంగా నువ్వు మారు మనసు పొందాలి నీవు రక్షణ అనుభవంలోకి రావాలి అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నీవు నేను కూడా ఈ దినాన్న ఇటువంటి యొక్క పరిస్థితులకి నీవు నేను కూడా వెళ్ళవలసిందిగా ఉంటాం ఏంటి ఒక మానవుడు ఒక పాపి అయినటువంటి యొక్క మానవుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా రక్షణ అనుభవం సంపాదించుకుంటానికి తగినటువంటి యొక్క మార్గం యేసు ప్రభు చూపించినటువంటి యొక్క మా మార్గం ఏంటి అని అంటే నీవు కూడాను పశ్చాత్తాపడాలి నీవు కూడాను రోదనతో ప్రార్థన చేయాలి నీవు కూడాను మహారోదనతో ప్రార్థన చేయాలి నీవు కూడాను కన్నీటితో నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి బైబిల్ ఏముందంటే నా పరుపు కొట్టుకొని పోతా ఉంటా ఉంది కన్నీళ్ళ చేత అని దావిని పలికినట్లుగా సహోదరి సహోదర నీ జీవితములలో అనేక సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు క్రైస్తవుడిగా నువ్వు క్రైస్తవురాలుగా నువ్వు చలామణి అయ్యేటువంటి యొక్క వ్యక్తిగా నీ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ నీ క్రైస్తవు 
క్రైస్తవ జీవితంలో సరైనటువంటి యొక్క రక్షణ అనుభవము మారు మనసు యొక్క అనుభవము నీ జీవితములలో నువ్వు ఎలా సంపాదించుకున్నావు ఎలా కలిగి ఉన్నావు వేటి వేటిని బట్టి నువ్వు రక్షణ పొందుకున్నాను నేను మారు మనసు పొందుకున్నాను అయిపోయిందని బాప్తిసం పొందుకున్నాను అని నువ్వు సంఘంలో ఒక వ్యక్తిగా నువ్వు కలిసిపోయి ఏదో నువ్వు ఈ లోకములో ఒక క్రైస్తవ జీవితం జీవిస్తున్నావా అయినా పర్వాలేదు కానీ నీవు సరైనటువంటి యొక్క రక్షణ అనుభవం సరైన యొక్క మారు మనసు యొక్క అనుభవాన్ని కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా నీ యొక్క పాపములతో పాటు నీవు కన్నీరు కాచాలి నీ పాపములు ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోవాలి పశ్చాత్తాపాడాలి ఏడవాలి కన్నీరు కాచాలి ఉపవాసం ఉండాలి పశ్చాత్తాపాడాలి అలాగా పశ్చాత్త పడినప్పుడే నీ జీవితంలో సరైనటువంటి యొక్క విడుదల ఈ మార్గము గుండా నువ్వు వెళ్ళినట్లయితేనే నీ జీవితములలో సరైనటువంటి యొక్క ఆ రక్షణ అనుభవం లేక మారు మనసు యొక్క అనుభవం నువ్వు సంపాదించుకుంటాం ఈ దినాల్లో చాలామంది క్రైస్తవుల్ని సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క వాళ్ళని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు నేను కనుకునేది ఏంటంటే అసలు వాళ్ళు ఏదో ఒక రకం ఏంటంటే యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో సంఘానికి అలవాటు అయిపోయి లేక మందకి అలవాటు అయిపోయి మందిరానికి అలవాటు అయిపోయి ఏదో వాక్యములకు అలవాటు అయిపోయి లేకపోతే ఇన్ని రోజులు కనుక నువ్వు వచ్చినట్లయితే ఇన్ని క్లాసులు కనుక నువ్వు వచ్చినట్లయితే నువ్వు నిర్ధారణ పొందుకుంటావు ఈ నిర్ధారణే నీకు నిజమైనటువంటి యొక్క రక్షణ అనుభవంలోకి వచ్చినట్లుగా మారు మనసు పొందినట్లుగా ఇక నుంచి నువ్వు బాప్తిసం తీసుకోవచ్చు ఇక నుంచి నువ్వు బల్లారథంలో పాల్గొనవచ్చు అని అనేకమైనటువంటి యొక్క రీజన్స్ ఈ లోకంలో కనబడుతున్నాయి దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క వాళ్ళరా నువ్వు మోసపోవద్దు ఒక క్రైస్తవుడుగా క్రైస్తవురాలుగా నువ్వు మోసపోవద్దు నువ్వు తీసుకున్నటువంటి యొక్క నిర్ధారణలు కానీ నువ్వు తీసుకున్నటువంటిది ఏదైనప్పటికీ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఒకటినటువంటి యొక్క మరి రుసులు కావాలి కాబట్టి నీకు నీవే నిర్ధారణ తీసుకొని ఇక నుంచి నేను ప్రభువులో ఉంటాను అని ఒకవేళ నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో అది సరైనటువంటిదిగా ఉండకపోవచ్చు కానీ నిజంగా నువ్వు అటువంటి యొక్క పరిస్థితులలో ఏదో నేను నిర్ధారణ తీసుకున్నాను ఇక నేను బై నేను క్లాసులకు వెళ్ళాను అయిపోయింది తర్వాత ఇక నేను బలారం తీసుకోవచ్చు ఇక నేను మారు మసు పొందేశాను ఇక నేను మంచి క్రైస్తవుడిని ఇక నేను మంచి క్రైస్తవురాలని అని నేను బాప్తిసం తీసుకున్నాను బాప్తిసం తీసుకుంది కూడా చక్కగా నేను మరి దాన్ని ఫ్రేమ్ కట్టించి నేను మరి నా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను అని ఒకవేళ నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను పలానా సంవత్సరం నేను బాప్తిసం తీసుకున్నాను అని నువ్వు అనుకోవచ్చు కానీ బాప్తిసం వేరు నిర్ధారణ వేరు బల్లారాధన వేరు రక్షణ వేరు మారు మనసు వేరు కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏంటంటే యొక్క వాళ్ళరా ముందు ఒక క్రైస్తవుడు క్రైస్తవు రాదు ముందు మారు మనసు పొందాలి ముందు పశ్చాత్తాపాడాలి ముందుగా ఆ వాళ్ళు రక్షణ అనుభవాన్ని సంపాదించుకోవాలి కాబట్టి బైబిల్లో అలాగా రక్షణ అనుభవం లేనటువంటి యొక్క వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటా ఉన్నారు అనేక క్రైస్తవుల్ని నువ్వు నేను చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సరైనటువంటి యొక్క అనుభవం లేనటువంటి యొక్క వారే ఈ పరిస్థితులలోనే ఈజీ మెథడ్గా అనేకులు క్రైస్తవ యొక్క సంఘాల్లో చేరినటువంటి యొక్క వారు ఉన్నారు బైబిల్లో చక్కగా రక్షణ పొందినటువంటి యొక్క వాళ్ళ యొక్క విషయాలని బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఒకసారి మనం యోనా గ్రంథంలోకి మనం వెళదాం యోనా గ్రంథంలో ఇక్కడ దేవుడు ఒక మంచి ప్రవక్తని ఎన్నుకొని ఆ ప్రవక్తకి నువ్వు ఇలాగా చెప్పు అని ఆ నినివేకి పంపించేటువంటి కొంత వర్తమానాన్ని మనం చూస్తున్నాం నినివే పట్నము దేవుని యొక్క దృష్టికి మహాఘోరముగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క సేవకుడైనటువంటి యొక్క ప్రవక్త అయినటువంటి యొక్క యోనాను అక్కడ పంపిస్తాడు యోన మూడు దినములంతా ప్రయాణం ఆయన సాగించి ఆయన ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఆ వర్తమానం ఏంటంటే ఇదిగో నినివే నీవు కొన్ని విషయాలు మనం చూసినట్లయితే రెండో వచ్చిన ఆయన మనం చదివాయి కాబట్టి యోన లేచి యహోవా సెలవు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం నినివే పట్నమునకు పోయాం నినివే పట్నము దేవుని దృష్టికి గొప్పదై మూడు దినముల ప్రయాణం అంతా పరిమాణము గల పట్టణం యోన ఆ పట్నములో ఒక దినమే ప్రయాణము సంచరించు ఇక నలభై దినములకు నినివే పట్నము నాశనమోగునని ప్రకటన చేయగా ఇక్కడ ఒక విధమైనటువంటి యొక్క సువార్త వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింది నినివే చాలా భయంకరమైన యొక్క పరిస్థితి అని బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ఈ భయంకరమైనటువంటి యొక్క పట్టణాన్ని దేవుడు 
చూడలేకపోయినటువంటి వాడుకున్నారు వాళ్ళు చేసేటువంటి ఒక దురమగతే కానివ్వండి వాళ్ళు చేసేటువంటి ఒక పొరపాట్లు కానివ్వండి వాళ్ళు నడుతున్నటువంటి ఒక నడతే కానివ్వండి వాళ్ళ జీవితంలో అభ్యసిస్తున్నటువంటి ఒక అలవాట్లే కానివ్వండి వాళ్ళు చెడుగే కానివ్వండి ఎటువంటి ఒక పరిస్థితులు నీచ్చమైనటువంటి ఒక పరిస్థితులు ఉంటున్నారు అవన్నీ కూడా దేవుడు చూసి చూడలేకపోయినటువంటి ఒక వాడే వాళ్ళకు ఒక కనికరమైనటువంటి ఒక జాలైనటువంటి ఒక ప్రేమ కలిగినటువంటి యొక్క వర్తమానాన్ని పంపించడం లేదు కానీ యోనా వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రకటన ఏంటంటే యహోవా దృష్టికి ఇది చెడ్డగా ఉండటం వలన ఈ పట్టణంలో ఒక దినమంతా ప్రయాణం చేసి నలభై దినముల వరకు నాశనం అయిపోతుంది అని నిలువే పట్టణానికి యోన దేవుని ద్వారా వర్తమానాన్ని తీసుకొని వెళ్ళారు ఆ ప్రజలు ఆ వర్తమానం విన్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క స్పందన ఎలా ఉంటుంది సహజంగా ఇప్పుడు జరిగేటువంటి యొక్క కోటాల్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క ఆదివారపు ఆరాధనలో కానివ్వండి సహజంగా ఏ సేవకుడైనప్పటికీ కూడా ఇదిగో మీరు మానవ స్పందలేదు మీరు రక్షించబడలేదు మీరు మానవ స్పందాలి మీరు రక్షించబడాలి మీరు మానవ స్పందితేనే మీరు రక్షించబడితేనే మీరు పరలోకానికి వెళ్తారు మిగిలిన అన్నీ కూడాను మీకు వస్తాయి ఆయన ఇస్తాడు ఆయన గనక మీరు ఒకవేళ మానవ స్పందకపోతే మీకు ఎలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది ఆయన గనక సేవకుడి గనక ఒకటి చెప్పాడే అనుకోండి మీ సంఘంలో కాబట్టి ఏం చేస్తావు ఆ మాటలు ఏం చేస్తావంటే ఇదేం సేవకుడు రా బాబు మేమేదో వాక్యం విందాం కదా అని మేము వచ్చాం ఈయనేదో పబ్లిక్ మీటింగ్లు పెట్టాడు ఏదో వాక్యం విందాం కదా మేము వచ్చాం కాబట్టి ఏదో నాలుగు ఆశీర్వాదాలు జలుడు మా మీద కుమ్మరిస్తాడేమో ఏదో నాలుగు వాగ్దానాలు ఇస్తాడేమో నాలుగు ఆశీర్వాద మాటలు చెప్పి గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్పి మమ్మల్ని పంపిస్తే ఏదో నాలుగు డబ్బులు నాలుగు చందాలు ఇద్దాము అని మేము వచ్చి కూర్చుంటే ఏనేంటి ఎలాగ అంటాడేంటి అని చాలామంది ఈ దినాల్లో అటువంటి యొక్క వర్తమానాలకి ఏ మాత్రం కూడా మనసు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు అటువంటి యొక్క వర్తమానాలకి వారి యొక్క మనసులో అసలు చోటే లేకపోకుండా ఉంటా ఉంది ఎటువంటి యొక్క వర్తమానాలకి బాగా జనాలు అలవాటు అయ్యారంటే ఆశీర్వాదాలు దీవెన్లు హెచ్చింపులు గొప్పలు అనేకమైనటువంటివి ఇలాగ చెప్తే నీకు మంచిగా మీ పిల్లలు అభివృద్ధి పొందుతారు మీ పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తులు వస్తాయి మీ పిల్లలకి మంచి మరి అల్లుళ్ళు వస్తారు మంచి మరి కోడళ్ళు వస్తారు మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని కనుక ఏదైనా శాపుడు చెప్తే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తారు చాలా డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు చాలా కానుకలు ఇచ్చేస్తారు దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటే యొక్క వాళ్ళ రా మంచిదే అలాగా కానీ రెండోది ఏంటంటే అవే కాదు అవన్నీ కూడా ఒక రోజున మీవు నేను విడిచిపెట్టాల్సిందే కానీ విడిచిపెట్టనటువంటిది ఒకటి ఉంటా ఉంది ఏంటనంటే ఆ రక్షణ ఆ మారు మనసు పొందాలనుకున్నట్లయితే ఇటువంటి యొక్క వర్తమానం నిలువే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఆ వర్తమానం అనేటువంటిది చాలా అవసరమై ఉంటా ఉంది ఈ దినాల్లో కాబట్టి బైబిల్లో మనం ఏం చూస్తూ ఉంటున్నాము యోన చెప్పినటువంటి ఆ ఒక దిన ప్రయాణం ఇంకా రెండు దినాలు ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చింది కానీ కానీ బైబిల్లో ఇంకా కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా మనం చదువుకున్నట్లయితే ఒక దినమే ప్రయాణం చేశాడు ఇంకా రెండు దినాలు చేయాల్సిన యొక్క ప్రయాణం ఆయన కొంటా ఉంది అయినా కానీ ఒక దినం చేసిన యొక్క ప్రయాణానికి ఇచ్చినటువంటి యొక్క సువార్తే అనేకులు ఇంకా రెండు దినాలు యోన చేయవలసినటువంటి యొక్క ఆ సువార్త ఈ ప్రజలే చేసేసుకున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఒక దినమే ఆయన ప్రయాణం చేశాడు కొంతమందికే సువార్త అందింది మిగిలినటువంటి యొక్క వాళ్ళకి ఆయన సువార్త అందించలేదు అయినప్పటికీ కూడా రెండు దినాలు ఉన్నటువంటి యొక్క సువార్త ప్రజలే అందించుకున్నారు అమ్మో ఇదిగో ఎవరో ఒక సేవకుడు వచ్చాడు మన మధ్యలోకి వచ్చాడు మన వీధిలో ప్రసంగం చేస్తున్నాడు ఏంటో ఈ యొక్క నిలువే నాశనం అయిపోతుందట కాబట్టి మూడు దినాలు ఇది నాశనం అయిపోతుందట ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మనం ఏం చేస్తే ఈ నాశనం నుండి ఈ పరిస్థితి నుంచి మనం తప్పించుకుంటాం ఏం చేయాలని అనేకులు విన్నటువంటి యొక్క వాళ్ళు విన్నటువంటి యొక్క వాళ్ళు కూడా ఆ భయంకరమైనటువంటి యొక్క ఆ రక్షణ సువార్తను వాళ్ళకి అందించి బైబిల్లో మనం ఏం చూస్తున్నామట వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారట యోన ముందే అనుకున్నాడు ఏమనంటే ఇటువంటి యొక్క సువార్త కనుక నేను కనుక తీసుకెళ్ళినట్లయితే నన్ను రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపేస్తారు కాబట్టి నేను తలిసికి వెళ్ళిపోతాను అని అనుకున్నాడు కానీ అదే సువార్త వీళ్ళకి అందించినప్పుడు రాళ్ళు పెట్టి కొట్టబడలేదు కానీ 
ఆయన ఆయన ఇచ్చినటువంటి యొక్క సువార్తను బహుగా హత్తుకున్నటువంటి యొక్క వారు ఉన్నారు ప్రేమించినటువంటి యొక్క వారుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ వర్తమానం వాళ్ళకి భయాన్ని కలిగించిన ఆందోళన కలిగించిన కాబట్టి ఆ భయము ఆందోళన అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మికంగా వారు కలగటం వలన వారు ఎలాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఆ సువార్త విన్న తర్వాత బైబిల్లో మనం ఏం చూస్తూ ఉంటున్నాం నాలుగవ వచ్చిన ఐదవ వచ్చిన మనం వెళ్ళినట్టయితే నిన్నవే పట్నపు వారు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి యొక్క వారు ఉన్నారు మొట్టమొట్టగా వాళ్ళు చేసినటువంటి యొక్క పని ఏమిటి అని అంటే మొట్టమొట్టగా వాళ్ళు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు సువార్త విన్నారు రెండోది ఏంటంటే రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపలేదు చం చంపలేదు కానీ మొట్టమొదటిగా సువార్త విన్న తర్వాత వారు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి యొక్క వారు ఉన్నారు రెండోది ఏంటంటే వారు ఉపవాసం ఉన్నటువంటి యొక్క వారు ఉన్నారు మూడోది ఏంటంటే బైబిల్లో మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నాం గనులేమి అల్పులేమి అందరూ కూడా మూడోది వాళ్ళు గోని పట్ట కట్టుకున్నటువంటి యొక్క వారుగా ఉన్నారు అంతవరకే కాదు బైబిల్లో మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నామంటే వారి యొక్క జీవితములలో ఒకవేళ మన యొక్క జీవితములలో మరి ఇటువంటి యొక్క పరిస్థితులలో దేవుడు రాబోయేటువంటి ఆ గొప్ప ప్రమాదం ఆ గొప్ప మరణము ఆ గొప్ప ఉద్రిక్తత ఆ గొప్ప ఉగ్రత ఆ శాపము ఆ పాపము అనేటువంటిది మరి ఆ నాశనం అనేటువంటి మన జీవితంలోకి రాకోకోకుండా ఉండేందుకై మనం ఏం చేద్దాం ప్రతి చ 
ಮಮತ 